வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டரோட கண்டினியூட்டி பார்க்குறோம் ஸோ போன கிளாஸில் வந்து யூஸர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது இந்த இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் சொல்லியிருப்பேன் எது எதுக்கெலாம் எதெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு ஸோ அது நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டரோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோ இருக்கும் அதையும் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ இந்த கிளாஸில் எப்படி நம்ம இந்த இடத்துல மெஷை இம்போர்ட் பண்ணி அந்த மெஷுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு இது நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா போன கிளாஸில் நான் லாஸ்ட்டில் வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு மேலோட்டமாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக அது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைலில் நியூ அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல டெம்ப்ளேட் இருந்துச்சுன்னா டெம்ப்ளேட் செலக்ட் பண்ண சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் இது தேவை இல்லை ஏன்னா மெட்டாலிக்ராஃப்னஸ் ஸோ இது ஏற்கனவே அந்த மெட்டீரியலுக்கான டெம்ப்ளேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபைல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை இதில் காட்டும் ஸோ நம்ம ஃபோல்டர் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் எஃப்பிஎக்ஸ் ஆகும் பிஜேவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட்டர் டெக்ஸ்டர் ஆஸ்பெஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்டர் நீங்கள் கொண்டு வர்றது இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் இதில் இந்த நியூ ப்ராஜெக்ட்டுங்கிற டேபில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று செலக்டு இன்னொன்று டாக்குமெண்ட் ரெசல்யூஷன் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் ரெசல்யூஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற அவுட்புட்டு என்ன இதில் இருக்கணும் நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ண போகிற அவுட்புட் இது வந்து நார்மல் ஹச் இது வந்து ஃபுல் ஹெச்டி இது வந்து டூ கே இது ஃபோர் கே ஸோ நான் மேக்ஸிமம் டூ கேவில் வச்சு தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டியை நம்ம பார்க்குற அவுட்புட்டு தான் நம்ம விரும்புவோம் ஸோ அதனால் டூ கே வச்சுட்டேன் ஒரு வேளை உங்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோராக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து எயிட் ஜிபி ரேம் ஃபோர் ஜிபி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸோ அதனால் நான் இதை வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இம்போர்ட் மேப்ஸ் நார்மல் மேப்ஸ் அண்டு பேக்கடு பேக்கடு மேப்ஸ் ஃபார் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறதுல இம்போர்ட் பண்ணுற மெஷுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் மேப்பு அப்புறமேட்டுக்கு பேக்கடு மேப்ஸ் எல்லாமே பேக் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் அது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் முதல்ல அதுக்கு வந்து மெஷு இருக்கணும் மெஷு நம்ம நான் இது நான் இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் மூலமாக கொண்டு வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு பாக்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணால் அது எப்படி பண்ணுறது அது நார்மலாக நீங்கள் இப்படி பண்ணும் போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ இது ஒரு பாக்ஸு ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸு இப்போ நான் இதை வந்து முக்கியமாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டர் கொண்டு போகிறனால எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது எஃப்பிஎக்ஸாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கீழே ஸோ எஃப்பிஎக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ நான் டெஸ்க்டாப்லேயே நான் போடுறேன் இதுக்கு பேர் வந்து பாக்ஸ்ன்னு வச்சிட்றேன் பாக்ஸ் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஜாமன்ட்ரி இது அப்படி இருக்கட்டும் அனிமேஷன் நம்ம எதுவும் பண்ணலை ஸோ அதை எடுத்துடலாம் கேமரா எதுவும் வைக்கலை ஸோ அதை எடுத்துடலாம் லைட்ஸ் எதுவும் வைக்கலை ஸோ அதை எடுத்துடலாம் ஸோ இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது இதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா தேவையில்லாத லோடு இருக்காது இது இல்லை நல்லனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இருந்தாலும் அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடியும் ஓகே இப்போ ஓகே கொடுத்துடலாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு டெஸ்க் டாப்பில் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துடுச்சு ஸோ இந்த பாக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டரில் ஃபைல் நியூ அதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி செலக்ட் செலக்ட் கொடுத்தா இப்போது டெஸ்க் டாப்பில் பாக்ஸ் இருக்குது அதை அதை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ என்னோட லொக்கேஷன் இங்கே வந்துருச்சு பாக்ஸ் டாட் எஃபிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபைலில் தான் நம்ம இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் டாக்குமெண்ட் ரெசல்யூஷன் வந்து டூ 
நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது நம்ம எதுவும் பேக் பண்ணல இனிமேல் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற நல்லது நெக்ஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போது இந்த இடத்துல நம்மளுடைய மாடல் வந்து இம்போர்ட் ஆகிரும் இப்போது இதை வந்து நீங்கள் மவுஸை வந்து ரோல் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி அதாவது ரோல் அப் பண்ணிங்கன்னா அது பேக்கில் போகும் ரோல் டவுன் ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பக்கம் வரும் ஸோ அது தள்ளி விடுற மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி அல்ட்டு அல்ட் அமுக்கிக்கிட்டு மிடில் மவுஸ் பட்டன் அமுக்கிக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே மூவ் பண்ணலாம் அல்ட் அழுத்திக்கிட்டு எல்லாமே அல்ட்டு தான் நீங்கள் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அல்ட் அழுத்திக்கிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணி இப்படி நகர்த்துனீங்கன்னா உங்களுக்கான பாக்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இது ஈஸியாக ஒரு இதாக இருக்கும் அப்புறமேட்டுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்படியே ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் அதாவது ரோல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ மிடில் மவுஸ் எல்லாமே அல்ட்டு தான் அல்ட்டு அழுத்திக்கிட்டு மிடில் மவுஸ் பட்டன் இது இது வந்து லெஃப்ட் கிளிக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் அப்படி இல்லைனா அல்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு சும்மா ஜஸ்ட்டு ரோல் பண்ணாலே போதும் அல்ட்டு ஆனால் அழுத்துனீங்கன்னா தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறது ரொட்டேட் பண்ணுறது அப்புறம் ரைட் கிளிக்கில் வந்து ஜூம் பண்ணுறது இது எல்லாமே அல்ட்டை அழுத்தி பிடிச்சிட்டே பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதோட மவுஸை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு ரவுண்டாக இருக்குது அது ஒரு ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படியே பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி பெயிண்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் எதுவும் வரல இப்போ இந்த சைடு வாங்க ரோல் 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 அப் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஜூமில் இருக்குது ரொம்ப ஜூமில் இருக்கிறனால ரோல் அப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது யூவி நான் பிரிக்கலை ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே யூவி பிரிக்கணும் நான் பிரிக்கலை நான் சொன்ன மிஸ்டேக்கு எல்லோரும் பண்ணுறது இது தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ணும் போது நான் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து ஏன் இதாகலை இங்கே நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் இங்கே அந்த மேப்லேயும் எதுவும் வரல இந்த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்லேயும் எதுவும் வரல ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் அது தான் ஸோ கோல்டு பெயிண்ட் ஆகலை ஏன்னா நம்ம வந்து யூவி வந்து யூவி மேப் வந்து த்ரீ டேஸ் மேக்ஸிலே பிரிக்கணும் நம்ம மாடிஃபைட்ஸில் ஸோ அப்படி பிரித்து கொண்டு போய் இம்போர்ட் பண்ணால் தான் அந்த இது வரும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏன் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் பண்ணிவிட்டு போயிட்டேன்னா இதாக இருக்காது இப்போ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் வந்து நம்ம கரெக்டான ப்ரஷ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இழுத்து போட்டால் மாறும் ஏன்னா அது நம்ம ஒரே மெட்டீரியல் போகிறனால ஃபுல்லாகவே மாறும் ஃபுல்லாகவே அப்ளை ஆகும் ஆனால் உங்களால் பெயிண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா முதல்ல யூவி பிரிக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே அடங்கணும் இது வந்து ஸ்கேல் டெக்ஸ்டர் ஓகே அது பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூவி பிரிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கொண்டு போகலாம் இது எப்படி யூவி பிரிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மாடிஃபயர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபயர் லிஸ்ட்டு போங்க அதில் வந்து யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா யூவிடபிள்யூ மேப் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ யூவிடபிள்யூ மேப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சாரி யூவி மேப் இல்லை அது வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு யூவி அன்ட்ராப்னு இருக்கும் பார்த்திங்களா அன்ட்ராப் யூவிடபிள்யூ அன்ட்ராப் யூவிடபிள்யூ அது கொடுத்திங்கனா தான் உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த பாக்ஸை பிரிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் ஒரு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கீழே ரோல் பண்ணி வாங்க சீம்ஸ்னு இருக்கும் பீல் அப்படிங்கிற இதில் சப் சப் கேட்டகரியில் சீல் அப் சீம்ஸ்னு இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அதை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா மேப் சீம் அப்படிங்கிறத ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் வந்து வெட்டிசஸில் எஜஸ் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஜஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க 
நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் வி யூவி எடிட்டர் அதை கொடுத்துப்போங்க ஏன்னா அதில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம என்ன அன்ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம எதுவும் பண்ணலை அதனால் இங்கே இதாகலை ஸோ ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் அன்ட்ராப் யூவிடபிள்யூ கொடுத்துக்குறோம் செலெக்ஷனில் எட்ஜஸ் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸோ அதனால் எட்ஜஸ் கொடுத்துக்குறோம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா ஓப்பன் யூவியை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டேப் வந்துடும் இதில் வந்து சீம்ஸை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஸோ இது தான் மெயின் அப்புறமேட்டுக்கு இந்த மேப் இதை மேப் சீம்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படி ஓரமாக வச்சுட்டு இந்த பாக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இதுக்குள்ளே வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் நம்ம என்ன பிரித்து ஸ்கேல் பண்ணி இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஸோ அதனால் அது பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாக்ஸை வந்து அன்ட்ராப் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஒரு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி இப்படி போட்டால் எந்த இடத்துலலாம் கட் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இப்படி இந்த இடத்துல கட் பண்ணோம்னா இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த இதை இப்படி கட் பண்ணால் இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு எதெல்லாம் கட் பண்ண மு கட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் கட் கட் பண்ணலை ஏன்னா இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே அப்படி வச்சுக்கலாம் இது அதாவது இதுவும் இதுவும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ அன்ட்ராப்புக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத இது ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இதில் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதே காம்ப்ளிகேட் ஷேப்னால் அது ரொம்ப யோசிக் யோசித்து பண்ணுற மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அன்ட்ராப் இது பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து ஃபேஸ் செலெக்ஷனுக்கு போகணும் ஃபேஸ் செலெக்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து அதை ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஒரு பீஸ் ஆயிரும் இது ஒன்று இது ஒன்று ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன பீஸ் இங்கே இதாகுதோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது ஸோ இதில் சீன் இதில் வந்து இதுக்குள்ளே வர மாதிரி பண்ணணும் ஸோ இப்படி ஸ்கேல் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சுக்கணும் இந்த இதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நம்மளால் அங்கே பெயிண்ட் பண்ண முடியும் நம்ம அது எப்பவும் போல் ஸ்கேல் பண்ணுறது தான் ஆறு அழுத்துனா ஸ்கேலு டபுள்யூ அழுத்துனா மூவ் அது த்ரீ டேஸ் மேக்ஸில் வர்றது அப்படி தான் ஸோ இதுதான் மூணு பீஸ் ஒரு பீஸ் மட்டும் டபுளாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக தான் இருக்குது இது இது ஒரே இதாக இருக்குது ஸோ ஓகே அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது இது மாதிரி சீம்ஸ் நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அது கரெக்டாக நீங்கள் எது பண்ணி பிரிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இது நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு பிரித்து இந்த மாதிரி பிரித்து யூவியில் பிரித்து வச்சுட்டா போதும் 
நீங்கள் இப்போது வந்து எக்ஸ்போர்ட் அப்படியே கொடுங்க வேறு எதுவுமே நீங்கள் சே இது பண்ண தேவை இல்லை அது பண்ண தேவை இல்லை எக்ஸ்போர்ட் அதே பாக்ஸ்லேயே நான் வந்து அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போது நியூ இதில் இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுல அதே பாக்ஸ் தான் அதே டூ கே தான் ஓகே டிஸ்கார்ட் இது சேவ் பண்ண தேவை இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் அங்கே என்ன பிரிச்சினோம் அது பார்த்திங்கன்னா இங்கே எனக்கு கிடச்சிருச்சு இருந்தாலும் இதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு பிரிக்க தெரிஞ்சால் போதும் இப்போதைக்கு ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போது இது என் அலுமினியம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நான் இப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல பெயிண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் நண்பா இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போது அயன் அயன் மெட்டீரியல் வந்து இந்த மாதிரி கீழே கூட கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இதாகும் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டூ டீல டைப் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு ஸோ அது நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணாலும் சரி அதை யூஸ் பண்ணாலும் சரி அது உங்கள் விருப்பம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் நீங்கள் வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் அழுத்திக்கிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைஸ் வந்து பெருசாகும் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்களா இது வந்து ஏதோ சோஃபாவோட இது மாதிரி இருக்குது இது வந்து உட்டு சைஸ் பெருசாக்கிட்டால் எனக்கு அந்த உட்டோட டெக்ஸ்டர் ஈஸியாக அந்த பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் டெக்ஸ்டர் பண்ணுறோம் இது வந்து நீங்கள் த்ரீ டி இதில் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அதோட ரிஃப்ளக்ஷன் எல்லாமே வேரி ஆகுது ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இவ்வளோ பண்ண முடியுது ஸோ இது உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நீங்கள் எப்படி இதை பெயிண்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி அதை கொண்டு போகிறீங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து இந்த இதோட சைடு அப்படி இருக்குது இதில் லைட்டாக அந்த அழுக்கு அதோட அழுக்கு இதில் இதில் பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த இது மேட்ச் ஆகிரும் ஸோ இம்போர்ட் வந்து இது தான் ஜஸ்ட் நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற மெட்டீரியல்லாம் ஜஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து மெட்டீரியல் வந்து அதோட இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த வீடியோவோட அப்படியே கன் கண்டினியூட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்